Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Alloh barchamizni xonadonimizni fayz barakatli tinch va xotirjam qilsin. Tiriklik ko'milgan chaqaloq. Vujudi qaqshab, holsiz yotgan zebi xola qo'shni hovlidan kelayotgan karna surnay ovoziga quloq tutdi. Qo'shnisi Akram aka bilan Nigora opa bugun o'g'li Anvarjonni uylantiryapti. Shodon kulgular, qiyqiriqlar eshitilib turgan hovlida yangi hayot boshlanyapti. Xonadonlarida urf odatlarini bajarishib, nikoh to'yini qaysi bir to'yxonada qilishmoqchi ekan. Nog'oraning chindirashi yo, bolajonlarning baqir chaqirlari, kuyojoralarning hazil mutoyibalaridan to'yxonada barchaning xursand ekanligi bilinib turibdi. Ko'p bo'lmadi. Qo'shnisi Nigoraxon bir tomoq osh ko'tarib Xon ahvol so'rab ketdi. Sog'ligining mazasi yo'qdi. Bo'lmasa, borardi u ham to'yga. Tashqarida g'ovur-g'ovur. Qichuvlar tugab, barcha to'yxonaga jo'nab ketgach, atrofga jimlik cho'kdi. Kasal odamga vaqtning o'tishi ham qiyin ekan. U yana xayolga berildi. So'nggi yillarda yolg'izligi juda bilindi. Tez-tez o'tmishni eslaydigan kechalari dahshatli tushdan qo'rqib uyg'onib ketadigan odat chiqardi. Sovuq terga botib, uyqusi qochgach, tong otishini kutib charchaydi. Kunduz kuni yana zerikadi. Hozir ham to'y bahona bo'ldimi, jimjitlikdan zeriktimi, xullas ko'z o'ngidan yoshligi birma-bir o'ta boshladi. Ular ikki opa singil edilar. Zebiniso kenji ekanligi uchun juda erka o'sdi. Voyaga yetgan opasi Sevara uy yumushlarini bajarar, u esa qo'lini sovuq suvga ham urmas edi. Xonadonlari doim toza, ozoda bo'lganligi bois, ota-onasi uni ko'p tergamas, vaqt soati kelsa bo'yniga oladi deb o'ylashardi. Afsuski, unday bo'lmadi. Qizaloq yil o'tgan sayin tantiq va qaysar bo'lib o'sdi. Farzandimiz hech kimdan kam bo'lmasin deb Og'zidan chiqqan narsani muhayyo qilgan ota-onasiga betga choparlik qiladigan, faqat o'zini o'ylaydigan odat chiqardi. Esida shamollab, istimasi ko'tarilgan onasiga dori ichish uchun bir piyola suv uzatmasdan, suv so'ragan onasining gapini eshitmaslikka olib, ko'chaga otilgandi. O'shanda onasi zor-zor yig'lagan edi. Opasini to'y tomosha bilan yaxshi, bamani xonadonga uzatishdi. Chaqqon va epchilligi sabab bir xonadonning guldek kelini bekasi bo'ldi u. O'zicha yengil yelpi hayot ketidan quvib, hayotini, kelajagini barbod qildi. Betayin bir yigitning yolg'on va'dalariga chuq tushib, ixtiyorini unga topshirdi. Institutda o'qiyman deb yurgan yigit birdaniga dom daraksiz yo'q bo'lib ketdi. Ismini ham, kimligini ham yashirib, uni aldab kelganini qiz keyin tushundi. Ammo kasalni yashirsang isitmasi oshkor qiladi deganlaridek yopig'lik qozon yopig'ligicha qolmadi. Ko'p o'tmay homilador ekanligini sezib qoldi. Yuziga tushgan dog'larni ko'rib, onasi ham gumon qildi shekilli, qizini qistovga oldi. Yashshamagur, yuzimizni yerga qaratding, sharmanda qilding bizni, benomus deya oh faryod soldi ona izor. Qiz boshini ekkancha miq etmay turaverdi. Yeridan hech gapni yashirmay aytishga o'rgangan onasi uni bu sirdan ham voqif qildi. Xong-xong yig'lagancha qo'rqapsa otasiga haqiqatni aytdi. Qizining qiliqlarini erkalikka yo'yib yurgan ota undan bu ishni kutmagan edi. Asabiylashganidan qon bosimi oshib, ahvoli og'irlashdi. Yarim tanasi ishlamay, tildan qoldi. Bir oycha shifoxonada yotib, oxiri jon berdi. Qizining taqdirini o'ylay-o'ylay dunyoni tark etgan otasining jasadi qarshisida faryod solib yig'lagan Zebini so o'ylamasdan ish tutgani uchun qattiq pushaymon bo'ldi. Lekin vaqtni, beg'ubor yoshligini orqaga qaytarib bo'lmas. Mehribon dadajonisining didorini qayta ko'rish nasib etmas edi. Kun o'tgan sayin vujudidagi bola shakllanib, hayotga talpina boshladi. Undan qutulish uchun nimalar qilmadi? Lekin xudo farzand beraman desa beraverarkan. Oy kuni yaqinlashgach, 
onasi uni boshqa tumanda yashaydigan xonasinikiga jo'natdi. Hali vujudini bolalik tuyg'ulari tark etmagan qiz 18 yoshida ona bo'ldi. Jajji qulchalarini musht qilib, shiringina uxlab yotgan o'g'liga qarab zor-zor yig'ladi. Taqdiriga shu go'dak aybdordek undan qanday qutulishni o'yladi. El-yurt oldida aybini yopish uchun turli yo'llarni izladi. Oxiri bir yo'lni tanlab, niyatini amalga oshirish uchun kech bo'lishini kutdi. Zebinisa shu damda xato ustiga xato qilayotganligini o'ylamas, uning jinoyat ekanligini bilsa-da, qabih niyatida qat'i turib olgan edi. Hovlida hech kim qolmagan paytda u tashqariga chiqib, og'ilxona atrofidagi go'ng uyimi tomon bordi. Shu yerdan belkurakda chuqur qovladi. Bilinmasligi uchun ustiga bir bog' qurigan xashakni yoyib qo'ydi-da, sekingina uyga kirib, qorong'u tushishini kutdi. Uning butun vujudi qantirar, yuragining dukurini butun dunyo eshitayotgandek edi go'yo. Ko'zlarini ochgancha onasini miriqib emayotgan go'dagiga qaradi. Eti jimirlab, ko'zlariga yosh to'ldi. Nazarida hozir uning oldida ikki yo'l bor edi. Biri tezroq boladan qutulib, hech narsa ko'rmaganday yashash. Ikkinchisi, nozikkina jismida onasiga nisbatan mehri jo'sh urib turgan murg'akkina go'dagi bilan qolish. Zebini soda bir lahza onalik mehri ustun kelib, bolasini qattiq bag'riga bosdi. Hayotning barcha achchiq chuchugiga chidashga ahd qildi. Xayoli o'tmay, bu beg'ubor tuyg'u o'rnini nafrat egalladi. Hali bolali bo'lishga ulguraman. Hayotim oldinda dedi u o'ziga o'zi. Uxlayotgan farzandini o'rab chirmagancha kovlangan chuqurga qo'ydi. Onasi qo'ynidan tinchib uzilib, joyi o'zgarganini sezgan go'dak ko'zlarini ochmay ingragan ediki, ustiga go'ng tortildi. Dunyoga kelib, endigini yorug' olamga moslasha boshlagan murg'ak jon hech narsani anglab yetmasdan vujudini tobora bosib borayotgan og'irlikdan aziyat chekib jon talvasasida qoldi. Zebini soning keyingi hayoti o'zi o'ylagandek yaxshi kechmadi. O'tmishiga nuqta qo'yib, barchasini yangidan boshlash niyatida turmushga chiqdi. Eri uning hayotidagi qora dog'larni sezmadi ham. Lekin begunoh go'dakning uvoli urdi chog'i unga boshqa farzand ko'rish baxti nasib etmadi. Yil o'tgan sayin Zebini soning umidi ham so'na boshladi. O'zi bir paytlar ko'mgan farzandini tez-tez eslar, tushlariga chinqiragan chaqaloqning yig'isi eshitilib, unga tinchlik bermasdi. Turmush o'rtog'i bilan 8 yil yashagach, nihoyat ular ajrashdi. Eri Vohid boshqaga uylanib, bola chaqali bo'ldi. U esa yana yengil hayot ortidan quva boshladi. Xirbgarlik bilan odamlarni aldab pul topadigan yengil oyoq ayolga aylandi qo'ydi. Hech kim uning ismini to'liq aytmas, zebi deyishardi xolos. Podshasi ham opasini bu nopok singlisi bilan bordi-keldi qilishiga yo'l qo'ymasdi. Umr ham bir pasda o'tdi-yu, ketdi. Onasi dunyodan o'tgach, ota uyga kelib yashayapti. Mana hozir boshi yostiqqa tegib kasalmand bo'lib qoldi. Agar farzandim tirik bo'lganida, bu kunlarni ko'rmasdim. Bir piyola choy damlab beradigan kishing bo'lmasa qiyin ekan. O'shanda bolajonimni tiriklik ko'mganimdan ko'ra boshqa birovga farzandlikka bersam bo'lardi-ku. Nega uning taqdirini bunday hal qildim? Nima haqqim bor edi? Miyasiga quyilgan ketma-ket savollar unga tinchlik bermasdi. Yoshlikda qilgan jinoyatining dahshatini Zebi xola endi ich-ichidan his etar. Yolg'iz yaratgan guvoh bo'lgan o'sha mash'um tundagi qabihligi jazosini har soatda, har lahzada tortar edi. Hech kim bilmadi, lekin Alloh ko'rib turdi. Jazoimni ham berdi. Bir umr tirnoqqa zor bo'ldim, deya vijdon azobidan qiynalardi u. Bu orada qo'shni xonadon egalari to'yni o'tkazib qaytishdi. Tun yarim bo'lsa-da, hovlidan taralayotgan xursandchilik shovqini qon bosimi oshgan zebi xonaning qulog'iga arang eshitilardi. Ko'zi bir oz ilingandek bo'ldimi, tushida begunoh go'daga kulib turibdi. Birdan bolaning ko'zlari qonga to'ldi-yu, 
jajji qulchalari bilan onasining bo'g'ziga chang soldi. Erta tongdan kelinchakni salonga tayyorlayotgan to'ychilar bir yildan buyon to'shakda yotgan 70 yoshli Zebi xolaning tongga yaqin jon taslim qilganini bilishmasdi ham. Tamam. Hikoya muallifi Marifat Sharipova. E'tiboringiz uchun rahmat. İbratli hikayeler, hayati vaqiyalar ve kundalik hayatımızda uçuraydigan vaqiyalar toplamı. Fakat biz neyin kanalda? İbratli hikaye kanalı. İbratli hikaye kanalı. Taşrif buyurin ve kanalımızda abone olin.